ఇక వివరాలకు వెళ్తే బహంకాలి అమ్మవారిని మంత్రి తలసాని దంపతులు దర్శించుకున్నారు ఈరోజు వారి పెళ్లి రోజు సందర్భంగా సికింద్రాబాద్లోని శ్రీ ఉజ్జయిని మహంకాలి అమ్మవారిని మంత్రి తలసాని స్వర్ణ దంపతులు దర్శించుకున్నారు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి అనంతరం వేద మంత్రాలతో దంపతులను పండితులు ఆశీర్వచనం చేశారు ఆలయంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన వాటర్ ప్లాంట్ ను మంత్రి దంపతులు ప్రారంభించారు హైదరాబాద్ లో తమ కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లుగా ఫ్రాన్స్ తెలిపింది ఈ మేరకు ఫ్రాన్స్ రాయబారి ఇమాన్యుయల్ లైనైన్ ప్రకటన చేశారు హైదరాబాద్ లో తమ బ్యూరో ఏర్పాటు చేయనున్నట్లుగా ఆయన పేర్కొన్నారు హైదరాబాద్ లో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెలంగాణ అమరవీరుల స్మారకం అధికార ప్రభుత్వం నిర్మాణం చేపడుతుంది అందుబాటులోకి వచ్చాక ప్రపంచమే అబ్బురపడి చూస్తుందని మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి తెలిపారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ ఖర్చుతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన నూతన సచివాలయంలో సామాన్యులతో పాటు ప్రజాప్రతినిధులు కూడా ఎంట్రీ లేదన్న విమర్శలు పెరిగిపోతున్నాయి కొన్ని రోజుల కిందట ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డిని సచివాలయానికి వెళ్లకుండా పోలీసులు మార్గం మధ్యలోనే అడ్డుకున్నారు తాజాగా బీజేపీ బహిష్కృత నేత గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజసింగ్కు అలాంటి చేదు అనుభవమే ఎదురైంది మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ నేతృత్వంలో సచివాలయంలో గ్రేటర్ ప్రజాప్రతినిధులతో ఇవాళ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సమావేశానికి ఎమ్మెల్యే రాజసింగ్ కు కూడా ఆహ్వానం పంపారు బుల్లెట్ పై వచ్చిన రాజసింగ్ ను భద్రతా సిబ్బంది లోపలికి అనుమతించలేదు మీటింగ్ అని చెప్పి తనను ఆహ్వానించి లోపలికి అనుమతించకపోవడాన్ని ఆయన తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు ఎమ్మెల్యేలు కూడా సచివాలయంలోకి రాకూడదా అంటూ అధికారుల తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కొద్దిసేపు అక్కడే వేచి ఉండి రాజాసింగ్ తిరిగి వచ్చేశారు అయితే తాము ఆహ్వానం పంపినప్పటికీ రాజాసింగ్ గేటు వద్దకు వచ్చి వెళ్లిపోయారని మంత్రి తలసాని పేషి ప్రకటించినట్టు తెలుస్తోంది అనిమల్ హస్బెండ్రీ మినిస్టర్ తలసాని శ్రీనివాస్ గారు కొత్త సెక్రటరీలో ఒక మీటింగ్ పెట్టారు ఒక మూడు సబ్జెక్ట్ పైన ఆల్ ఎమ్మెల్యేస్ ఇంకా సిటీకి చెందిన ఎంపీస్ రావాలని మెసేజ్ కూడా పంపిస్తున్నారు ఇవాళ నేను సెక్రటరీకి వెళ్ళిన లోపటి గేటు కడా వెళ్ళడానికి నేను నా బండి ముందుకెళ్తే అక్కడ పోలీస్ వాళ్ళు ఆపేసినారు లేదు సార్ మీరు ఎట్లా వస్తున్నారు మీకు పర్మిషన్ లేదు కదా మీరు ఎట్లా వస్తున్నారని పోలీస్ వాళ్ళు ఆపేసినారు ఆ గేట్ నుంచి అయితే మేము ఇంకా వచ్చేసినాం ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆ మీటింగ్ ఎందుకు పెట్టినారు మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేస్కి ఆపుతారా లోపటి రానికి కానీ చాలా దురదృష్టం చాలా బాధ కలిగింది ఇవాళ ప్రజలు సొమ్ముతో కట్టిన సెక్రటరీ అక్కడ ప్రజలకి రాణిస్తున్నారో లేదో అదైతే అర్థం కాదు కానీ ఇవాళ మాకైతే ఆపేసినారు ఒక ఎమ్మెల్యేకి ఆపినారంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ పబ్లిక్కి లోపల రాణిస్తారా లేదా అది చూడాలి నిరుద్యోగ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ విఫలమయ్యారని ఎంపీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు ఉద్యోగాలు వస్తాయనే ఆశతో యువత తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేశారని కానీ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా నిరుద్యోగ సమస్య మరింత పెరిగిందన్నారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పై వైఎస్ఆర్ టిపి అధినేత్రి వైఎస్ షర్మిల మరోసారి విరుచుకుపడ్డారు తెలంగాణ సొమ్ము మీ తాత జాగీరా కేసీఆర్ అంటూ మండిపడ్డారు తెలంగాణ నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటుంటే ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం చేత కాలేదు కానీ పక్క రాష్ట్రంలోని మీ పార్టీ వ్యక్తికి పద్దెనిమిది లక్షల ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం ఇస్తావా అని ప్రశ్నించారు తెలంగాణ సంపద ఏమైనా మీ అత్తగారి సొమ్మ తెలంగాణ కొలువులు ఏమైనా మీ ఇంట్లో నౌకరు పదవుల మీ ఇష్టారాజ్యంగా ఇవ్వడానికి అందుకోసమైనా పేపర్లు లీక్ చేసి అమ్ముకుంటున్నారు జీవోలు దాచిపెట్టి కొలువులు కట్టబెడుతున్నారు నీ పార్టీ ఖజానాలో ఉన్న ఒక వెయ్యి రెండు వందల యాభై కోట్లు సరిపోవడం లేదా ఇంకా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను కూడా మీ పార్టీ కార్యకర్తలకు కట్టబెట్టాలని చూస్తున్నావా ఇలా జీవులను దాచిపెట్టి ఇంకా ఎంతమందికి కొలువులు ఇచ్చావు మీ పార్టీ కార్యకర్తలకు పదవుల కోసం ఇచ్చిన జీవులను వెంటనే రద్దు చేయాలని వైఎస్ శర్మ డిమాండ్ చేశారు కేసీఆర్ పాలనలో రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగులు రైతులు మహిళలు పుట్టడు దుఃఖంతో ఉన్నారని బీఎస్పీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ అన్నారు అసమానతలు అణచివేతల నుంచి విముక్తి కోరుతూ రేపు సరూర్ నగర్లో బీఎస్పీ తెలంగాణ భరోసా సభ తలపెట్టనున్నట్టుగా చెప్పారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై ఏఐఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ విరుచుకుపడ్డారు మణిపూర్ తగలబడుతుంటే జమ్మూ కాశ్మీర్లో సైనికులు చనిపోతుంటే కర్ణాటకలో ప్రధాని రోడ్ షోలు నిర్వహిస్తున్నారని మండిపడ్డారు పాకిస్తాన్ మద్దతు ఉన్న ఉగ్రవాదులు తమ సైనికులను చంపుతున్నారు ఐదుగురు సైనికుల ప్రాణాలను బలికున్నారు మణిపూర్లో హింస చెలరేగుతుంది గ్రామాలు తగలబడుతున్నాయి ప్రజలు తమ ఇండ్లు వదిలి పారిపోతున్నారు కానీ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాత్రం కేరళ స్టోరీ అనే ఫిక్షన్ సినిమా గురించి మాట్లాడడం విచారకరమని ఓవైసీ అన్నారు 
ఎన్నికల్లో గెలవడానికి అసత్యాలు తప్పుడు ప్రచారాలతో తీసిన సినిమా ది కేరళ స్టోరీని నరేంద్ర మోదీ ఆశ్రయించాల్సి వచ్చింది అని ట్వీట్ చేశారు ఈ మేరకు ప్రధాని మాట్లాడుతున్న వీడియోను షేర్ చేశారు कौन सी सजा देना चाहिए और अगर देश के प्रधानमंत्री एक पिक्चर की स्टोरी को सही मान रहे हैं तो प्रधानमंत्री तो आपकी नाकामी है आपकी सरकार की नाकामी है क्या आप अपनी नाकामी को कबूल कर रहे हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यू हैव बीन अनसक्सेसफुल मगर एक चुनाव जीतने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम को इतना नीचे आना पड़ता है एक चुनाव जीतने के लिए कि झूठ और प्रोपागंडे को सामने रखना जो नफरत फैलाने का काम करती हम आज यहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आ रहे हैं उनको रोको आप सरकार आपकी है तीन तीन सौ सेवेंटी आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिज करके हटाया आप क्यों आकर वो लोग मार रहे हमारे सिपाहियों को కస్తూర్బా గాంధీ టీచర్లకు వర్క్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ హైదరాబాద్ బషీర్బాగ్ లోని విద్యాశాఖ మంత్రి కార్యాలయాన్ని కస్తూర్బా గాంధీ ఉపాధ్యాయులు ముట్టడించారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తరలివచ్చిన ఉపాధ్యాయులు ఎల్బీ స్టేడియం నుంచి ర్యాలీగా వచ్చి మంత్రి కార్యాలయం గేటు ముందు బైఠాయించారు ఎల్బీ నగర్ లో ఓ తండ్రి తన ఆరు సంవత్సరాల కూతురు కోసం ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు ఇటీవల ఇద్దరు భార్యాభర్తల మధ్య భేదాభిప్రాయాలు రావడంతో హేమంత్ కుమార్ లక్ష్మి శ్రావ్య విడాకులు తీసుకున్నారు ఈ నెల పదహారున ఇందిరా పార్క్ లో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అభినందన సభ నిర్వహిస్తున్నామని ప్రజా సంఘాల జేఏసీ అధ్యక్షుడు గజ్జల కాంతం తెలిపారు దీనికి సంబంధించిన పోస్టర్ ను గన్ పార్క్ లోని అమరవీరుల స్థూపం వద్ద విడుదల చేశారు దేశంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నూట ఇరవై ఐదు అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని స్థాపించడమే కాకుండా సచివాలయానికి అంబేద్కర్ పేరును నామకరణ చేయడం పట్ల ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు కృతజ్ఞత పూర్వకంగా ఈ అభినందన సభను నిర్వహిస్తున్నామన్నారు రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లోనూ సభను నిర్వహిస్తామని తెలిపారు దేశంలోని అన్ని వర్గాలు కేసీఆర్ కు రుణపడి ఉంటాయన్నారు ఎన్నో అభివృద్ధి పనులు చేస్తూ ప్రజలకు చేరువవుతున్న కేసీఆర్ ను చూసి బీజేపీ తమ అధికారాన్ని కోల్పోవాల్సి వస్తుందన్న అక్కస్తూ బీఆర్ఎస్ ను అణచివేయడానికి కుట్ర చేస్తున్నారన్నారు దేశంలో ఉగ్రవాదుల కన్నా ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీలు ప్రమాదకరమైనవి అని విమర్శించారు మరి తెలంగాణ ముఖ్యంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను అయితే ఈ నెల పదహారు తారీఖు నాడు ఇందిరా పార్కు దగ్గర మరి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి అభినందన సభను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది దానికి సంబంధించింది ఈరోజు కరపత్రము మేము విడుదల చేశాం మొత్తం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా దళిత గిరిజనులు ఆదివాసులు బీసీలు మైనార్టీలు రెట్లు వెలుములు అన్ని సంబద్ధ వర్గాలన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆ రోజు కదిలి రావాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి నూట ఇరవై ఐదు అడుగుల విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి మహానుభావుడు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా రాష్ట్ర సచివాలయానికి అంబేద్కర్ గారి పేరును నామకరణ చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇయ్యలో భారతదేశ చరిత్రలోనే ఒక చరిత్ర సృష్టించినటువంటి మహానుభావుడు మాన్యశ్రీ గౌరవనీయులు పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి అభినందన సభను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఇక్కడ నుండి పదహారు నుండి మొదలవుతుంది ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని జిల్లాల కూడా వచ్చే ఎన్నికలలో మత కలహాలను సృష్టించడానికి బీజేపీ ఎంఐఎం పార్టీలు కృషి చేస్తున్నాయని సిపిఎం రాష్ట్ర పోలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు ఈటీ నరసింహ అన్నారు అంబర్పేటలో ఇంటింటికి తిరిగి కరపత్రాలను అందజేశారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏఐటియుసి రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు బి వెంకటేష్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు ఎంఐఎం పార్టీ ఎవరు అధికారంలో ఉంటే వారి పాట పాడుతుందని విమర్శించారు ఎంఐఎం పోటీ చేసిన రాష్ట్రాలలో బీజేపీ పార్టీ ఉండటంతో గెలవలేకపోయిందని తెలిపారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మతోన్మాద పార్టీలను రానియకుండా సిపిఎం పార్టీ ఇంటింటికి తిరిగి ప్రచారం చేస్తుందన్నారు బీజేపీ ఎంఐఎం పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే మత కలహాలు జరుగుతాయని అదే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వస్తే రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుందని తెలిపారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వల్లే తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందిందని అన్నారు 
కార్యక్రమంలో సిపిఎం నాయకులు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి విధానాలకు వ్యతిరేకంగా మేము కరపత్రం పంపిణీ చేసి ప్రజల్లో వెళ్తున్నాం ఇరవై రోజులైంది మంచి స్పందన అనేటటువంటిది వస్తుంది కానీ ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వచ్చే ఎలక్షన్ల వరకు మత కళ్ళాలు సృష్టించాలనేటటువంటి ఆలోచన ఈరోజు బీజేఎం బీజేపీ ఎంఐఎం పార్టీలో కనిపిస్తుంది నిన్న బండి సంజయ్ మాట్లాడుతూ ఒక మాట చెప్పాడు మీకు దమ్ముంటే ఎంఐఎం పార్టీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పోటీ చేయని చెప్పి ఈరోజు బండి సంజయ్ చెప్పడం చెప్పి జరిగింది దాంతోపాటే ఒక మాట అన్నాడు ఎక్కడ అధికారంలో ఉంటే అక్కడ డబ్బులు తీసుకొని ఎంఐఎం పార్టీ పోటీ చేస్తుంది ఇక్కడ అవినీతి చేసింది అన్ని చేసింది అని చెప్పి మేము బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుని ఒకటే అడుగుతున్నాం ఎంఐఎం టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాతనే మిగతా బీహార్లో కానీ గుజరాత్లో కానీ లేదా మహారాష్ట్రలో కానీ పోటీ చేసింది ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా బీజేపీ పాలిత ప్రాంతాలే అదే చెప్తున్నాం మేము కూడా మీరు ఇద్దరి అవగాహనతోనే ఈ దేశంలో మత విద్వేషాలు సృష్టిస్తున్నారని చెప్తున్నాం అదే ఈరోజు తెలంగాణలో సృష్టించడానికే ఈరోజు ఆ పద్ధతుల్లో బండి సంజయ్ మాట్లాడాడు గతంలో అక్బరుద్దీన్ కూడా చెప్పాం మేము యాభై సీట్లు పోటీ చేస్తామని చెప్పి ప్రజలకు మేము విజ్ఞప్తి ఏం చేస్తున్నామంటే ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ మతోన్మాదులను రానివద్దని చెప్పి మేము ఈ రోజు ప్రచారం చేస్తున్నాం బేటి బచావ్ అంట అని చెప్పడం జరిగింది ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ దగ్గర రెజిన్ వాళ్ళ మీద ఎంపీ బీజేపీ ఎంపీ ఉండే అగత్యాలు చేయడం జరిగింది ఈ రోజు మా మీద అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయని పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తే కూడా ఈ రోజు పోలీసు వల్ల వాళ్ళ మీద దౌర్జన్యం చేస్తా ఉన్నారు మరి ఇది ఎక్కడి ప్రభుత్వం అని మేము అడుగుతా ఉన్నాము ఈ రోజు మోడీ ప్రభుత్వము దేశంలో సంవత్సరానికి రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నారు కేంద్రంలో లక్ష లక్ష ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నాడు అక్కడ దేశంలో నరేంద్ర మోడీ ఇక్కడ కేసీఆర్ ఇద్దరు కలిపి దేశాన్ని ముంచుతున్నారే తప్ప ప్రజలు దేశ ప్రజలకు మాత్రం ఏమి చేయట్లేదు నిత్యావసర వస్తువులు రోజు రోజుకు పెరుగుతా ఉన్నాయి అదేవిధంగా గ్యాస్ పెట్రోల్ డీజిల్ అన్ని పెరుగుతా ఉన్నవి మన్ కీ బాత్ అని వంద ఎపిసోడ్ అంటాం చెప్పడం జరిగింది మోడీ యువ డిజైనర్లకు అవకాశం కల్పించడంతో పాటు వారికి ఓ చక్కటి వేదికను అందించేందుకు బైరు గ్రిఫ్ట్ హౌస్ రూమ్ నైన్ ప్రారంభమైంది ఈట్ షాప్ ట్రీట్ థీమ్తో ఏర్పాటు చేసిన బ్రిస్టు ప్రారంభోత్సవంలో పలువురు సెలబ్రిటీలు పాల్గొని సందడి చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సినీ నటుడు మంచు విష్ణు సతీమణి విరానిక మంచు సామాజిక విత్త శ్రీదేవి చౌదరి అల్లు నీలూషా స్వాతి సంఘి వైఎస్ విద్యారెడ్డి శిరీష్ పాల్గొన్నారు ఔత్సాహిక డిజైనర్లు తమ సృజనాత్మకతను ప్రదర్శించేందుకు ఇది ఓ చక్కటి వేదిక అని బ్రిస్టో రూమ్ నైన్ ఎండి డాక్టర్ మాధవి చౌదరి అన్నారు ఆహార ప్రియుల కోసం క్లాసిక్ గ్లోబల్ వంటకాలు పానీయాలు సైతం ఇక్కడ అందిస్తున్నట్లుగా ఆమె తెలిపారు Mayuru Bistro is more of a multi cuisine like you have Chinese you have western food you have indian food but the the, the you know the culti- the, the culmination of all the food is very very good here and very tasty very clean very hygienic and amazing and it's not that expensive as we expected when we saw the ambience you know but so it's price conscious uh, place and I, mean, i love dr madhi because of her skin care so i come here regularly and love the place and uh, madhi i heard that your lot of franchises are coming all over yeah, india yeah so many people want a franchise of uh, celebrity secrets and they want a unique place like this as you know mm-hmm. uh, but in future we may be designing uh, all your dressings and all because uh, it's a, it's not easy because it's a very good uh, hard work to be done at Uh, for a brand to be established and it's a 14 years old brand which is celebrity secret yes so this is all the love and support from all our uh, clients like uh, shri akka <laughs> hi dr madhvi a name to be known in uh, skin care and now she's also ventured into this restaurant business called mairu bistro and uh, of course i'm one of her clients for my skin care in the manchi clinic in the beautiful and first of its kind in india where mairu restaurant lo birds macaw birds from africa have come and the concept is very beautiful the food is very beautiful and we come here every day and dr madhvi is known uh, for her skin care and now she started venturing into food and then clothing room 9 room 9 is known for this multi designer store and i mean what else next are we making movies <laughs> so with ya pandlu dry fruits ammukunte em ostayi chillara paisalu tappa anukunnado emo dry fruits business chaatuna drugs dandaku 
तेरतीसा हईदराबाद सिटी ओ बिजनेस मैन ड्रई फ्रूट षापे कोकाइन अम्मक मदलपे षाप को वे कस्टमर को रिच पीपल काबी कोकाइन सेल्स ईजीगेक हईदराबाद सिटी नड़वन ड्रग्स अम्मका क्रत को वेगी सैबराबाद पोली कमीशनर स्टीफन रवींद्र मरी पर्टिकुलर के चूस्ते इपड़ दाका अबउट थ्री हड्रेड अंड थ्री ग्राम आफ कोके वरक मन सीजा आल वर्त अबउट वन पाइंट थ्री क्रोर्स दी संबंधी केस मन की एनडीपीएस ऐक्ट कायदुर्गम पोली स्टेशन के रिजिस्टर चयन जी सो इक चूस्ते मन की टोटली फाइव मेबर पेडली गैंग मैं वीलू कुके सरफरा चूंटर मरी वीलू फाइव मेबर गैंग की मेन किवर उ आय पेर चिंता राकेश ईन फिम नगर उठाड़ीना चिंता राकेश इकड़ लोकल टू मेबर्स पेडलर्स हयर से गोवा मरी इधर नईजीरियोनी को अड्डे सप्लाई एपड़कूची इकड़ सप्लाई चूंटा सो राकेशारी गोवा पोन मन की गेब्रियल अलिया पेटी टेबूजर् नईजीरियन तो काटाक्ट पार्टी पार्टी का तरवा अड़ स्ल को कोके दाखी एडिटा राष्ट्र मंद रेट तग्ई लिखर सेल्स पड़पों तो राष्ट्र प्रभुत्म धरल तग्चिंद इंडियन मेड पारी लिखर पारी लिखर पै प्रस्तम स्पेषल एक्सइज से तू बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमटेड सर्क्युर् जारी चेसी